வெல்கம் டு ஸ்டடி சர்க்கிள் விச் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் நாலேஜ் கிளாஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் இருக்கக்கூடிய சம் ஆஃப் த காமன்லி யூஸ்டு ட்ரிக்ஸ் அதாவது அனைத்து விதமான ப்ராப்ளமுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில ட்ரிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபோர் பாக்ஸ் மெத்தட் இப்போ இந்த ஃபோர் பாக்ஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அனைத்து விதமான காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஈஸியாக சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகும் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லி அதாவது கான்செப்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இனிஷியலி ஏ பி சிடி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கனாக்கா நான் ஆல்ஃபபெட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோர் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால விஷுவலாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இதோட நாலு மொழிலையும் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏ பி சிடின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் இதுக்கு சில சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஏ பி சிடி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதில் இதோட அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வகையான அவுட் கம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் அவுட் கம் என்னென்னு பாருங்கள் ஏபி இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டையும் டிவிசிபிள் அதாவது இது ரெண்டையும் வகுக்கலாம் அதாவது ஏவை பியாலையோ இல்லை பிஏ ஏஆலையோ வகுக்க முடியும் அப்படின்னும் போது ஏ பை பி அல்லது பி பை ஏ அப்படிங்கிறது அதோட அவுட் கம்மாக இருக்கும் அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிடி இருக்கு இல்லைங்களா பி பை டி அல்லது டி பை பி அப்படின்னா இருக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட் அவுட் கம் ஸோ பி பை டி கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டி பை பி அண்ட் தென் தேர்ட் அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி பை சி ஆர் சி பை டி ஸோ இந்த டி பை சி ஆர் சி பை டி ரெண்டு அவுட் கம்மே பாசிபிள் தான் அண்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏவையும் சி ஏவும் ஏசி ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏ பை சி அல்லது சி பை ஏ அப்படிங்கிற ரிலேஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த நாலு ஆல்ஃபபெட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஃப்த்து ஸோ இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே அதாவது கார்னரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே ஏபி சிடி இதெல்லாமே ஒன்று ஒன்று டிவைட் தான் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் கிராஸாக இருக்குது இல்லைங்களா இன்டர்செக்ட் ஆகிறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதாவது பி இன்டு சி இல்லைனா சி இன்டு பி அதேமாரி ஆறாவது அவுட் கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ இன்டு டி அல்லது டி இன்டு ஏ ஸோ அதே இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு அவுட் கம் இருக்குது ஸோ இதை மீறி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா இது வந்து பார்த்தா நம்ம எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தோணும் ஸோ இந்த ரூல் தெரிஞ்சிருந்தாக்க நீங்கள் குவான்ஸில் வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேல இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சின்னதாக உதாரணத்துக்கு பள்ளி பருவத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம பார்த்துருப்போம் எப்படின்னாக்க ஸ்கூலில் வைக்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கிளாஸ் டெஸ்ட்டு முப்பது மார்க் தான் மேக்ஸிமம் மார்க் எடுப்பாங்க அதில் முப்பதுக்கு நீங்கள் ஒரு பதினெட்டு எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்கு அந்த ஏபிசிடியில் போய் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த முப்பது முப்பது மார்க் மேக்ஸிமம் மார்க்கு அதுக்கு பதினெட்டு மார்க் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்கன்னா நூறு மார்க்குக்கு அதாவது மேக்ஸிமம் நூறு மார்க் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களோட ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் ஸோ இதை பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மூன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூன்று பதினெட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே நியூட்ரலாக இருக்குது இல்லைங்களா ஆக அடுத்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன வேல்யூ வரும் பத்து இன்ட்டு ஆறு அதோடய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அறுபது ஸோ ஒரு நபர் வந்து பார்த்திங்கனாக்க முப்பதுக்கு முப்பது மார்க் அப்படிங்கிற அதிகபட்ச மார்க்குக்கு பதினெட்டு மார்க் ஸ்கோர் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தா நூறு மார்க்குக்கு அறுபது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஒரு முந்நூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி மார்க் உங்களால் வாங்க முடியுது அப்படின்னா அதை நூற்றுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் முந்நூறு மார்க் தான் அதிகபட்சம் அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களால் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியுது
இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்ச பின்னாடி ஒரு ரெண்டு விதமாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நேர்மாறல் அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னாக்க எதிர்மாறல் ஸோ இந்த நேர்மாறல் எதிர்மாறல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம இதில் கொஞ்சம் மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் கிளியராக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாக்க இந்த ஃபோர் பாக்ஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கொடுக்கும் ஸோ இப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதாவது நேர்மாறல் அப்படின்றது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நாங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இப்போ ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுன்னா ஏ அதிகரிக்க அதிகரிக்க பியோட வேல்யூவும் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி ஏ குறையுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பியோட வேல்யூவும் குறைஞ்சிட்டு தான் போகும் சரிங்களா அதே மாதிரி சி அதிகரிக்கும் போது டியோட வேல்யூவும் அதிகரிக்கும் சி குறையுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டியோட வேல்யூவும் குறையும் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நேர்மாறல் இதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏ அதிகமாக அதிகமாக பி குறையும் அப்போ வந்து அதோட டயகனலில் ஸோ கிராஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி சி அதிகமாக அதிகமாக டியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க குறையும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏ அதிகரிக்கும் போது பியோட வேல்யூ குறையும் அப்படி இல்லாட்டி ஏவோட வேல்யூ குறையும் போது பியோட வேல்யூ அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி சிடிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னாக்க சி அதிகரிக்கும் போது டியோட வேல்யூ குறையும் அப்படி இல்லாட்டி சியோட வேல்யூ குறையும் போது டியோட வேல்யூ அதிகரிக்கும் ஸோ இதுதான் நேர்மாறலுக்கும் எதிர்மாறலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேர்மாறல் என்னென்ன மாதிரி சம்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பெர்சன்டேஜ் ஸோ சதவீதம் சம்மந்தப்பட்ட கணக்கு இருக்குல்லைங்களா அது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணுவோம் எதிர்மாறல் எந்தெந்த மாதிரி சம்ஸில் அப்ளை பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்குல்லைங்களா ஸோ காலம் மற்றும் வேலை அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மேக்ஸிமம் எதிர்மாறல் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ டைரக்ட் ப்ரொபோஷனலுக்கும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனலுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்மந்தப்படுத்தி எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் கவனிங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் ஏ பர்சன் இஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் இஃப் இஸ் இன்கம் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் வாட் வில் பி ஹிஸ் நியூ மந்த்லி இன்கம் அதாவது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவரின் மாத வருமானம் எட்டாயிரம் ரூபாய் அவருடைய வருமானம் இருபது சதவீதம் அதிகரித்தால் அவரின் புதிய வருமானம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பெர்சன்டேஜில் வருது ஸோ இது நேர்மாறலில் வரும் இதை எப்படி போகிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு நபருடைய மாத வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எட்டாயிரம் ரூபாய்ங்களா என்ன கேட்குறாங்க இருபது சதவீதம் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இருபது சதவீதம் அதிகரிக்குது அப்போ புதிய சம்பளம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த எட்டாயிரம் அப்படிங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் இல்லைங்களா ஸோ எப்பயுமே அதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூறு சதவீதம் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் அந்த நூறு சதவீதம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஸோ இருபது சதவீதம் அதிகரி அதிகரிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதோடய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஸோ நூறு சதவீதம் ப்ளஸ் ஒரு இருபது சதவீதம் அப்போ அதோட டோ டோட்டல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி இருபது சதவீதம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த நூற்றி இருபது சதவீதம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இதை ஸோ பாருங்கள் ஜீரோவுக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் ஸோ கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன கிடைக்குது நமக்கு எட்நூறு பெருக்கள் பன்னிரெண்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம்னா எட்நூறு பெருக்கள் பத்து கம்மா எட்நூறு பெருக்கள் ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எட்நூறு பெருக்கள் பத்தோட வேல்யூ எவ்வளோ எட்டாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ எட்நூறு பெருக்கள் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி அறநூறு ஸோ இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த நூற்றி இருபது சதவீதத்தோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒருத்தரோட வருமானம் கொடுத்துருக
So, this is the we have 4 box method. We have a final value So, this is the sum of number. This is direct proportional example. So, we have to talk about inversely proportional. This is the same example. So, we have to talk about the sum of the time and work concept. So, we have to talk about time and work. Ramba custom mana or topic abdin soli or bimbo elar or monastery cut them in Chirkanga. So the number break per law. First simple on the Patina, the four bucks method will be solved under the abdin soli papo. So Kuduka could be a question in Abdin Patina. If twelve men can finish a work in twenty days, then find the number of days required to complete the same work by fifteen men. The Tamil Laburga Panir and the article were valley, Yuba the Nakal say the Mudital. Padina in the article and the valley, yet an article say the Mudipargal. The number every four bucks method of the Abdin Pakla. Ada, the Namagata Katrika could kill me and Abdin Patina, either Marla than the Governor Pathuno. Ada, the Panir and the article say in the Uri Valley, Yeruba the Nala Sengemudikranga. So the cross eye barrel of Potuganga. Okay, near Anama Potoka, the cross up Puno. Abdigrang Bachatla, Padina in the article say in the valley, yet an Allah say the Mudipargal, Abdin Chilina, Magata Kakranga. Saying la, so Nam near Marla, near Nera Potopo. Either Marla and Kater Kudia question irkling la. If a Panir and article of Dinapo, Yeruba the Nala Potranga have been solely class of Potrago. Ademari Pythin in the article of Dinapo, the Ethanal Muripang Suli, Adin class of Potrago. So either on the Patanam, Gavani given the Dargo. So Paranga Panir and article, Yeruba the Nal, Pathin in the article, Ethanay Nal. So simple Erkalia. So if cancel Panga Pagla. So Nala Munu Panande, Anjimun Padanji. So Orange Anji, Nal and Jiru. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply the cross. So, if you multiply the cross, you multiply so, this is the four box method. So, this is the quantitative aptitude. The first trick is the logic. So, this 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 is the solve So, this is the solution. 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 So, if you like this video, subscribe to the channel and click the bell button and click the alert button. If you like this video, like this video and click on the bell button. If you like this video, please comment on the section and comment on the timing. Thank you all.